అంచేత వీళ్ళు ఫైనాన్షియల్ ఆల్మోస్ట్ క్రైసిస్లో పడ్డాం ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ పడి ఈరోజు బయటికి రావాలనేటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు అందుకే నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను బయటికి రావాలనేటువంటి పరిస్థితిలో ఇంకా మూడు సంవత్సరాలలోనే ఇంత సివియర్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్లో పడిన తర్వాత ఇంకా రెండు సంవత్సరాలు మిగిలాయి ఆల్రెడీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ వచ్చేసాయి అకౌంట్స్ అన్నీ ఇంకా రెండు సంవత్సరాలు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇంకా రెండు సంవత్సరాలు మిగులుతాయి ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో బేజ్ చేసుకుని మూడు సంవత్సరాల యొక్క వాళ్ళ ఎక్స్పెండిచర్ వాళ్ళ యొక్క అవినీతి వాళ్ళ యొక్క మిస్అప్రోప్రియేషన్ బేజ్ చేసుకుని చూస్తే అప్పులు దాదాపు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఎండింగ్కి వచ్చేటప్పటికి ఎయిట్ టు నైన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ అవుతుంది ఎయిట్ టు నైన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ అయితే ఇప్పటికీ మనం ఇంట్రెస్ట్ కానీ డెట్ రీపేమెంట్ కానీ మనం చూస్తే ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ ట్వంటీ వన్ ల్యా థౌజండ్ క్రోర్స్ ఖర్చు పెడుతున్నాం పై చెలుకు పై చెల్లరు చెప్పట్లేదు కానీ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ పై చెలుకు ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ చేస్తున్నాం ఇది కాకుండా డెట్ ఒరిజినల్ ప్రిన్సిపల్ రీపేమెంట్ పదివేల పై చెలుకు చేస్తున్నాం అంతే రెండు కలిపి మీకు దగ్గర దగ్గర ముప్పై ఒక వేల కోటి పై చెలుకు ఈనాడు రీపేమెంట్ చేస్తున్నాం ఈ ముప్పై ఒక్క వేల పై చెలుకు రీపేమెంట్ మనం అవుతున్నాం అంటే మనం అప్పు తెచ్చే దాంట్లో చాలా వరకు పోతుంది కానీ మరొక వైపు చూస్తే రెవెన్యూస్ గ్రోత్ రేట్ పెద్దగా పెరగడం పడిపోతుంది రోజు రోజుకి రెవెన్యూ గ్రోత్ రేట్ అప్పుల గ్రోత్ రేట్ విపరీతంగా పెరుగుతుంది మీకు ఉదాహరణకు చూస్తే రెవెన్యూ డెఫిసిట్ పద్నాలుగు పదిహేనులో పదహారు వేల కోట్ల పై చెలుకు ఉండేది ఇప్పుడు చూస్తే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ముప్పై ఐదు వేల కోట్ల పై చెలుకు చేశారు వాళ్ళు అకౌంట్స్ అకౌంట్స్ చెప్తున్నాం ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో ఒక ఐదు వేల కోట్ల రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అని పెట్టారు కానీ ఎంత అవుతుందో ఎవరికి తెలియదు ఎందుకంటే వీళ్ళు పాత టూ ఇయర్స్ బేసిస్ చేసుకుంటే ఇది కూడా ముప్పై వేల కోట్ల వరకు దాడుతుంది పేరుకు మాత్రం ఐదు వేల కోట్లు అని పెట్టారు బడ్జెట్లో ఆ విధంగా రెవెన్యూ డెఫిసిట్ విపరీతంగా పెరుగుతుంది రెవెన్యూ డెఫిసిట్ విపరీతంగా పెరగడం వల్ల ఏంటంటే అప్పు తెచ్చింది కూడా రెవెన్యూ డెఫిసిట్ కట్టేటువంటి పరిస్థితికి వచ్చింది అదేవిధంగా ఫిజికల్ డెఫిసిట్ కూడా ఇంచుమించు పెరుగుతుంది విపరీతం కానీ ప్రిజికల్ డెఫిసిట్ గ్రోత్ రేట్ కంటే రెవెన్యూ డెఫిసిట్ గ్రోత్ రేట్ ఎక్కువ అవుతుంది అంటే కొన్నాళ్ళకి మీకు రెవెన్యూ డెఫిసిటే ఎక్కువ ఉండేటట్టు ఉంది ఫిజికల్ డెఫిసిట్ కంటే ఫిగర్స్కి నేను ఫిగర్ జోలికి పోవడం లేదు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ తీవ్రమైనటువంటి ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్లో ఉంది ప్రభుత్వం కూడా అంటే ఈ పరిస్థితి కానీ గాబ రాబోయేటువంటి రెండు సంవత్సరాలు కానీ వచ్చినట్లయితే అసలు ఈ రాష్ట్రాన్ని మనం ఎవరు చూసేటువంటి పరిస్థితులు ఉండరు రాష్ట్రానికి అప్పు దొరకదు రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి ఉండదు పేదవాళ్ళకి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కూడా ఉండవు కేవలం జీతాలు ఇచ్చి కూర్చునేటువంటి పరిస్థితికి తీసుకొస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అంచేట ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అందుకేనా ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ పెట్టారు ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక భారతదేశంలో ఎక్కడైనా ఏర్పడినప్పుడు వాళ్ళ కంట్రోల్లోకి తీసేసుకుంటారు ఫైనాన్సెస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లోకి అంచేత వీ రిక్వెస్ట్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టు ఇన్వోక్ ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ టు ప్రొటెక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ ది పీపుల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రొటెక్ట్ ది వెల్త్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ వెల్త్ను కూడా దోచేసేటువంటి కార్యక్రమం చేశారు చేస్తున్నారు అంచేత పబ్లిక్ రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అన్నీ కూడా న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ వల్లే మనకు ఆదాయాలు పెరుగుతాయి ఆ ఆదాయాలు వచ్చేటువంటి పబ్లిక్ రిసోర్సెస్ అన్నీ కూడా వైసీపీ వాళ్ళ పుణ్యం కా వాళ్ళ వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతున్నాయి వాళ్ళ పాకెట్లోకి అప్పుడు రాష్ట్ర ఆదాయాలు పెరిగేటువంటి పరిస్థితి లేదు అంటే ఇటువంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ హ్యాస్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ టు స్టెప్ ఇన్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ బై ఇన్వోకింగ్ ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ఇస్ వన్ థింగ్ రెండవది వచ్చేటప్పుడు ఇందాక కాగ్ గురించి చెప్పా అంచేత కాగ్ రిపోర్ట్స్ బేస్ చేసుకున్నప్పుడు కాగ్ ఈజ్ అ పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్ కొంతమంది అనొచ్చు కాగ్ ఏమి అదేదో గవర్నమెంట్కి సంబంధించింది పిఏసీ చూడాలి ఇది చూడాలి అని అనొచ్చు కానీ వన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఇట్ ఈస్ అ పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్ పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్ బేస్ చేసుకుని మీరు మీడియా రాస్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా మేము ప్రతిపక్షాలు కూడా చెప్తూ ఉంటాం అంటే వన్స్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఎ పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్ వేర్ ఇన్ ద మిస్అప్రోప్రియేషన్ ఈజ్ ఇండికేటె
misappropriation of 48,000 crores plus is indicated by the COG. So it needs detailed inquiry or detailed investigation. In this case, the COG is not going to report clearly. Misappropriation is not going to be able to do the government. Misappropriation is not going to be able to do the amount. Telsko was read on the Bajita, Kagi Chaur Kagi Chesar. Kagi Ches and Tarata, we request the government of India to appoint an investigating agency to look into the finances of the state government. Finances and Tikada, Nagjip in the Vero, is the expenditure. In Jatan, government of India put it. मानो राष्ट्रप्रभुत्व तो उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंसेस में तो एको आधार बढ़ाने दे, एको ग्रैंड्स इन एड में तो आधार बढ़ाने दे, अधैर वधंगा सरे मानो शेयर मान कोस्ट द डेवलपमेंट्स लगा ने ग्रैंड्स इन एड वाल्ड चेतु लोन टा दे, एको इस्तनारो, अल एको इस्तनार का बट्टे बिल अंचा तगिंद का बट में वहीं चले पतना वन ने कार्यक्रमाल जैसना गन तागल है इवन कोविड ईयर लोगों को तागल है तो रेवेन्यू स्वावरल रेवेन्यू जुस्ते अंचा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही पुर ये टाइम लो अगा एजेंसी ना पाइंट जैसे मोस्ट प्रॉब्लम सीबीआई ना पाइंट जैसे ये कागी चिन्ह ट्वेंटी रिपोर्ट ने स्टडी Nalabeir mizal court lo payichu lo ko misuse atla hindi, adhevda ng misappropriation ay hindi ala eda, adhevda dinik prabuddhu hinduk samadhan chala chakala chapla ko potnaaro, adhevda ng i amount i avar chetul lo kelindi, avar jebul lo kelindi, akad kelindi na ne investigation chevas na tron dausro hindi, adhevda ng cheste ne diniya ka report ichin daan ki nalabeir mizal court and it's not a small amount, it's a very big amount. अंचाते इनते अमाउंट के लेकल चप्प कोणा प्रबुद्धों उन्हें इनते प्रबुद्धों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट यंत्र दार्ढ़ गांव उन्हें आदमी होते होंगे अंचाते दिन इन्वेस्टिगेट चेयाल नहीं सीबीआई चाहते इन्वेस्टिगेट चेंज चलने चेंज ये विल्ला विलेवना निरूपित कोणा � इनका परिणत नष्ट हो गया ट्वेंटी परिस्थिति उस तरह राष्ट्रम फाइनेंसेस अन्य घोड़ा मत्तम देख में कुतना रहो बिल्लो अनचाहता अपरिधि का न पढ़ने लेते मेरे को चूसते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचरों कैपिटल एक्सपेंडिचरों मेरे को पद्धति में दिवाल कोटल पाई चले गज पड़ते हैं रेवेन्यू डिफिसिट मुप्पे � Capital expenditure on the Gulf Padim Dual Court last two days, two years ago, Padim Dual Court will pay till care every year, every year, 1920 all around the 2021 all around the rape order will choose in Chargani. Capital expenditure account of the Mopeval Court will pay till the Jubin Chargani. I go to wonder, Mamal Padim Dual Court will enter the will. In Katha Kunta, the interest and the will do budget expenditure law first year of 10 percent cuts better. सेकेंड ईयर एट परसेंट खर्च पेटर ये थर्ड ईयर सेवेन परसेंट है खर्च पेट बहुत ना रो कैपिटल एक्सपेंडिचर अंटे अबूरु देला उन्टा देन अबूरु तो उन्टा ना स्कोप लेद कैपिटल एक्सपेंडिचर रिपोर्टेड तक बहुत ना अबूरु दे उन्टे टान के लेद अंचा तो ये विधवाएं ने टुंटे दारुनों में ने � सिस्टम कोलाब्स जैसा रो, अदेवदंगा उन्डे ट्वेंटी ऑल चैनल्स ने डिस्ट्रक्टिव का तैयार जैसा रो, डिमोलिट जैसा रो, अंचा तो ये डिमोलिट तो ये डिस्ट्रक्टिव रोल है देते जगन मोहन रेड प्लेजर्स ना रो, आ डिस्ट्रक्टिव रोल वाला ये राष्ट्रों सर्वनाशन आई पे इन्दन चपड़ना ये वजह न रेंडो चेटरों की सीबीआई इन्क्वायरी इनटू दी फाइंडिंग्स ऑफ़ द सी काग ये रेंडो जारगवाल्स ने टोंड आउट सुन जरिये तेने राष्ट्रन आधुनिक वाले राष्ट्रन आधुनिक वाला आधुनिक बोलता राष्ट्रों नष्ट बोलता रो 
అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా నష్టపోతారు ఇది మా డిమాండ్స్